Salve a tutti appassionati di fumetti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sebi, oggi parliamo di Alan Ford numero 631, dal titolo A rotta di collo. Allora ragazzi, prima di cominciare a parlare di questo albo di Alan Ford, mi rivolgo a voi, lettori, Alan Fordisti, lettori di vecchia data, di Max Bunker, eh, mi rivolgo a voi con la stessa umiltà con cui il vicino di casa suona vo la vostra porta chiedendovi il sale ecco. mettiamola così ma voi avete capito dove vuole andare a parare il buon Max Bunker oppure siete dell'idea come Roberto Venturini che Max Bunker è insondabile e quindi va accettato così com'è senza andare a cercare di, di capire io sono invece un tipo che mi piace andare a vedere le, se ci sono incongruenze nella trama, e cercare un filo logico, diciamo così. Qualcuno mi potrebbe anche rispondere che su Alan Ford il filo logico non c'è mai stato. <ride> e potrei anche non dargli torto. Però nelle storie passate, mi ricordo che ne so, la, la storia quella là di, di, di Riccioli, con eh, innamorata, insomma, così voleva, voleva sottrarre a Lanna Minuette, c'aveva un filo logico quella storia, poi fu interrotta quasi una, direi un anno fa, eh, doveva uscire l'ultimo numero di quella, se non vado errato, che era una trilogia, uscì poi questo qui, per Natale. C'erano stati dei problemi in cui qualcuno era stato influenzato, forse Dario Perucca, insomma non era riuscito a completare, infilarono questo numero di Nala Dorf Special. Da qui in poi c'è stato una sorta di cambio di rotta completamente in questa testata di Alan Ford. Ci sono state due saghe, secondo me, abbastanza piacevoli, come quella sul, sul coronavirus e, e l'altra invece sul processo a Minuette, è durata un paio di numeri, se non vado errato, in cui questi personaggi di Naladorf non, non, non si sono visti. Ora su quella del coronavirus, su, forse sul coronavirus c'erano. Naladorf c'era. Ecco, forse gli unici momenti in cui non si sono visti Naladorf e Bonnie è stato eh, invece nel, in quel numero di Minuet eh, in cui è ambientato nel carcere, insomma quella là, è stato veramente, veramente piacevole. Da qui in poi, da un anno, da un anno a questa parte, invece è cominciato questa sorta di Naladorf che, se non sbaglio, già era comunque apparso in passato, ma Max ci deve aver preso gusto, ci deve aver preso la mano. E però io, ragazzi, io fatico a trovare un pochino un, un, senso, un senso a tutto questo. Eh, in passato c'era stato anche il fatto che... Ho preso qualche, qualche numero che io ancora in realtà non ho... Non ho, non ho neanche letto, perché ho alcuni numeri da recuperare al passato, che ho recuperato in una fumetteria, però ancora non ho letto, ho compreso il matrimonio fra Alan e, fra Alan e Minuette, ho visto anche eh, nel blog no, Fred del Grillo che ha fatto una bellissima recensione appunto su quel numero storico, il numero 500 del, del matrimonio fra Alan e e Minuette e subito dopo da 501, da Marte con furore e poi il mistero delle due dimensioni, che io ancora sinceramente devo leggere, però mi è capitato con un numero che io ho letto e che è un po' di rosso, eccolo qua, faccio confusione, che è il 604, in cui Alan e, e Minuette capita che si addormentano e si risvegliano poi su Marte dove vivono un'avventura, quindi non si capisce se sono in sogno, se ne sono nella realtà, però sta di fatto che vanno a finire eh, su Marte. Ora, adesso l'espediente di addormentarsi li fa catapultare in un'altra dimensione, quella di Naladorf e di Bonnie. Ecco, io qui ho portato... Allora, confusione, oblio, questi qua, sì, effettivamente, allora le avevo selezionate perché mi ricordavo che già c'erano appunto nella Dorf. Questi sono i numeri do dove sono apparsi, quindi questo qui, si è cominciato con questo 619, 
poi forse qualche numero l'ho perso sinceramente si è andati poi su confusione dove l'abbiamo anche qui tra l'altro confusione oblio tutto sembra che, che max si diverta comunque sia a metterci sempre più confusione in testa poi siamo arrivati all'incredibile ancora di più e poi la, la morte si presenta che questo è il numero scorso in cui la morte si presenta non si è vista sinceramente in questo numero Nella, alla fine sembrava essere tornato uno dei nemici storici in questo numero nuovo non si sa non è completamente collegato con, con questo qua adesso io ora io vi dico una piccola teoria che ho io un piccolo pensiero ecco diciamo così quindi di questo qua non se n'è fatto più nulla ma soprattutto e eh, io mi, è, mi era piaciuto qua se non sbaglio errato in questo numero l'incredibile e Minuet e, e, e Alan Ford cercavano un po' di indagare su questo mistero, hanno fatto delle indagini, sono andati a cercare chi era Nala Dorf, chi era Bonnie, e qui sono andati nelle tombe, insomma, e vi dicendo, in questo numero, a rotta di collo, niente, non, 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 si, è, non, si, è, non si va avanti nelle indagini, non si va avanti nel mistero, l'unica cosa che così compare in, in questo numero che ci fa capire perché a me sono sembrate due come, come due lune o come due dimensioni che si separano nel momento in cui stanno insieme magari queste personalità di Naladorf e di Bonnie co convivono nello stesso corpo di, eh, di, o, o non si manifestano di Alan e di Minuette nel momento in cui questi qua si separano invece compaiono tra l'altro negli scorsi numeri bastava addormentarsi, qui invece è servito uno, uno scivolone di Bob Rock che li va a colpire, nel momento in cui sbam li colpisce, poi diventano, eh, ritornano alla Dorf e Bonnie. Quindi neanche nell'immagine dopo che è avvenuta questo, questa separazione, no? Quindi queste, come queste due dimensioni che si sono separate, è avvenuto qualche, qualche tempo dopo in cui poi vengono colpiti da, da Bob Rock. Allora, io vi chiedo, secondo voi dove vuole andare a parare? E soprattutto quanto Max Bunker sta tirando la corda con i lettori, no? La pazienza prima o poi, <ride> qua è già più di un anno che andiamo avanti con questa storia e naturalmente sono storie piacevoli, io non, non... anche questo qui è risultato in fin dei conti piacevole, io l'ho letto con gran piacere. Quindi vi chiedo, secondo voi... Avrà una spiegazione alla fine, dobbiamo avere solamente pazienza, perché il prossimo è di Gioia si muore, in cui si sembra addirittura che Naladorf e Bonnie uccidano Alan Ford e Minuette. Potrebbe essere questo qui il colpo di scena che sta preparando Max Bunker e poi andare avanti con Naladorf e Bonnie. E poi soprattutto come la prenderebbero gli appassionati di Alan Ford, una cosa del genere. Non lo so, certamente io posso dire che Naladorf e Bonnie quando compaiono mi divertono di più di eh, Alan Ford e Minuette perché Alan Ford sembra un po' un bamboccione nel, nelle mani di, di Minuette a me non Alan Dorf è un tipo che si ribella eh, a Bonnie Bonnie lo vuole costringe assolutamente a, a sposarsi come vedremo alla fine addirittura si recano, si recano in chiesa dove c'è questo sorta di Don Abbondio che sono, è lì sembra pronto per, per sposarli, ma lui non vuole, addirittura rischia, ecco magari non vi faccio vedere l'ultima pagina, ma rischia, è disposto addirittura quasi a farsi sparare, eh, perché non, non, non la vuole sposare, ecco, quindi perlomeno eh, Naladorf ha un carattere un pochino più forte di Alan Ford per, per contrastare eh, Bonnie, che effettivamente fra Bonnie e Minuette non c'è poi questa grande differenza, hanno tutti e due un carattere dominante. Allora, parlando di questo numero... A rotta di collo, bellissima, sempre la copertina, Dario Perucca. La storia è di eh, Max Bunker, come sempre, e le chine invece di Luca Bonardi. Allora ragazzi, la prima parte, secondo me, mi ha dato l'impressione di un qualcosa che sia stato tagliato da qualche vecchia sceneggiatura. Per esempio, mi ricordo di un tale... Terrore a Hollywood che io ho preso, in cui ci sono Alan Ford e Minuette che fanno, stanno, recitando, eh, stanno recitando in un film, c'è anche il numero uno che ha una parte, vedete qui? Quindi con questo, con questo regista, eh, 
qua ci sono Alan e Minuet. <coughs> Insomma, qua giravano appunto, erano a Hollywood, giravano questo, questo, questo film. E, e qui, all'improvviso, di buon abbono, <ride> ritroviamo Alan e Minuetta che stanno girando un film. Che ci azzecca, boh, e così, all'improvviso. Allora, questa prima parte è stata, volendo anche divertente, perché c'è un, un po' di satira, su, un, po', un po' di critica su questo fatto... Così io ho sempre pensato, ma perché in un, eh, in una, la, su un, um, dove si gira il film bisogna portare delle pistole vere, no? Non è che dobbiamo ammazzare veramente la gente, perché se tu giri un film western, giri un poliziesco, giri uno di questi film dove, dove ci sono le armi, per quale motivo tu devi portare sul set delle armi vere? Ci vanno anche le rapine con, con le armi finte, non se ne accorge nessuno perché dovrebbero accorgersene che le armi sono, sono vere, insomma. Eh, sono, non sono vere insomma nel film e qui c'è una sorta anche di critica a questo qui qui c'è un regista che è in tutto e per tutto uh, Fellini con la sua uh, classica sciarpa e tra l'altro disegnato molto, molto bene eh, mi piace tantissimo poi nei volti è molto bravo Dario Perucca sempre seguendo le, le orme naturalmente di Max Magnus c'è anche un po' di critica del fatto che ai registi non vada mai bene niente, de devono loro spiegare agli attori come, come devono fare, come devono recitare. In questo caso non, non gli andava bene che Alan Ford eh, come, come moriva eh, dopo, che veniva, dopo che viene sparato da, da Minuette, no? Va lì, spiega, no, tu devi fare prima la parte di essere sorpreso, poi la devi, devi provare dolore, e poi devi, devi morire. Allora chiama un tale per fargli vedere come si fa, che assomiglia quasi... A, a Geremia e, e Minuette viene cambiata l'arma e, e gli spara questo qui prende e muore e il regista si lamenta ma no, non dovevi morire, non dovevi cascare come un sacco di patate no? e quello era morto sul serio ecco. quindi qua di fatto, più reale di così la scena non poteva essere al regista però non gli andava, non gli andava bene lo stesso e parte qui tutta una scena abbastanza delirante non, non ve la racconto se avete voglia poi certamente sono molto simpatici i pugni che ogni volta dà minuette c'è l'immancabile doccia che c'è in ogni numero fra Lanford e minuette sono come anche dice Roberto Venturini sono, ci tengono tantissimo all'igiene, alla pulizia li vedete qui Dopodiché, poi ragazzi, veniamo trasportati, possiamo dire così, in un'altra dimensione. Anche qui non si capisce perché se dovesse, è un'altra dimensione, i personaggi tipo Bob Rock, il, il numero uno, Sua Eccellenza, dovrebbero essere in un certo modo diversi e dovrebbero essere anche abituati a, a Naladorf, e invece, invece no. E Sua Eccellenza numero uno, nei, nei numeri che abbiamo visto qua, Confusione, per esempio si accorge che c'è qualcosa che non va, li prende sempre per Alan Ford e Minuette, però poi effettivamente sono Aladorf e Bonnie. Quindi se sono in un'altra dimensione, come fa il numero uno? O il numero uno è, è al dono dell'ubiquità, cioè si trova in una dimensione e si trova anche nell'altra? Non lo so. Qui Bob Rock poteva anche accorgersene di, di Naladorf e Bonny che non erano loro però praticamente non ha nessun contatto tranne il fatto che viene sparato a vista però qui c'è Nala Dorf Investigation quindi come fa a esistere un Nala Dorf Investigation nell'universo di eh, Alan Ford e Minuette? Non lo capisco se va in un'altra dimensione mi viene più semplice capirlo e, e Bob Rock è lo stesso Bob Rock che conosciamo noi o è addirittura un altro che fa parte di un'altra dimensione? Sta di fatto che comunque Alan Ford e Minuette che erano qui colpiti poi da, 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 da Bob Rock si trasformano in Aladorf e comunque sale nel, nel, suo, nel, nel suo appartamento e tra l'altro anche lo stesso eh, Naladorf e Bonnie non sembrano eh, disorientati da questo fatto all'improvviso per loro è normale nel momento in cui ritornano Aladorf e Bonnie anche questo stona, stona un po', però 
non, non, riesco, non riesco a capirlo. C poi, allora, va avanti, qui eh, eh, entra a far parte anche un tale che assomiglia quasi a metà fra, fra The Mask e il Joker, è un tale burlesque, che rapisce Nala Dorf eh, perché vuol ritrovare una sorta di, di statuetta, non so se poi è questa qua, magari la chiave del mistero, chi lo sa, qui vedete Nala Dorf è incatenato e poi stoccherà Bonnie. Che si, che si traveste, andarlo, andarlo poi a salvare, come si vede un po' qua nel, nella, nelle immagini di copertina, anche se qui è messa con gli abiti eh, canonici, il prossimo uscirà il 22 gennaio, allora io per il momento ragazzi continuo a prenderlo, voglio continuare a dare, a dare fiducia a Max, vediamo, l'ha tirata a lungo per un anno, e... Vediamo, sto resistendo, vediamo dove vuole andare a parare. O sta scrivendo, io spero per lui che almeno abbia le idee chiare su quello che sta facendo. Magari la mia, quella di aver preso un pezzo di qualche cosa, e eh, non c'entra niente. Io lo spero, lo spero vivamente. E così, certo, la curiosità c'è, questo non, non si può negare. Sono curioso di sapere dove va, dove va a parare. Vediamo. Fiducia a tempo. Con questo io ho concluso. Ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao!